Všechno začíná 1. října 1938, když německá vojska bez výstřelu překročila hranice Československa. Neboť právě tato událost odstartovala snahu o reformaci v zájmu udržení státu. Z Československá scéna se změnil na Česko-Slovensko, jelikož Slovensko dostalo svou vlastní autonomní vládu v čele s Josefem Tysem a fašisticky naladěnou stranou HSLS. Ačkoliv odevzdání sudec se Slováků nedotklo, tak první výdeňská arbitráž už ano. Jelikož bylo Československo donuceno odevzdat území Jižního Slovenska a podkarpatské Rusy Maďarsku, což akorát přidalo munici slovenským nacionalistům, kteří z této ztráty vyněli Prahu. Německo na oko respektovalo svůj slib, že nebude mít další územní požadavky. Avšak tento slib platil pouze pro Česko-Slovensko. Takže kdyby Slovensko již nebylo v názvu, pak by se Německo vyhnulo diplomatickému přestupku u Anglie a Francie. Německo tak na jednu stranu Praze tvrdilo, že do vnitřní záležitostí Československa nebude zasahovat. A na druhou popuzovalo slovenské nacionalisty, aby stupňovali svoje separatistické tendence. Celá situace vyvrcholila 10. března zásahem České armády, kdy mělo dojít k dosazení nových politiků. Nicméně jediné, čeho tím Praha dosáhla, bylo rozhorčení Slováků a tak se armáda stáhla a nedosáhlo se vůbec ničeho. Ve stejnou dobu se Josef Tiso setkal s německým kancléřem a ten mu nastínil situaci, tedy že zítra bude vydán rozkaz k zabrání zbytku Čech a Moravy, zatímco Maďarsko by v takovém případě mohlo získat celé Slovensko, pokud Slovensko okamžitě nevyhlásí nezávislost. Ještě téhož dne, tedy 14. března, se sešel slovenský sněm a úspěšně odhlasoval vyhlášení nezávislosti slovenského státu. Krátce na to byl jednomyslně zvolen za prvního prezidenta právě Josef Tiso. Objektivně lze říct, že Slovensko nemělo v podstatě jinou možnost. A tak bych slovenský stát nepovažoval za zradu, minimálně nezahorší zradu, než jakou předvedli někteří naši kolaborátoři. V plánech Německa nemělo Slovensko ještě jasnou roli. Svému cíli zničení Československa již posloužilo a na stole byly dvě možnosti. Buď bude Slovensko nabídnuto Polsku jako náhrada za Gdaňsk, anebo bude ze Slovenska vychován poslušný spojenec. Teprve až po polské neústupnosti se Německo rozhodlo pro druhou možnost. Po vytvoření Slovenska došlo k velmi antičeským krokům. Ze všech míst byly odstraněny znaky české státnosti a všichni neslovenští zaměstnanci vyhnáni. Jednalo se tak zhruba o 62 až 63 tisíc obyvatel české národnosti. V platnost vešly také protižidovské zákony. Židé již nebyli nadále považováni za občany a také Slovensko přidalo Německu do vyhlazovacích táborů. Slovensko dokonce platilo za každého žida 500 z řízkých marek, jako náhradu za to, že jim Německo ulehčilo se jich zbavit. I když bylo Slovensko oficiálně již nezávislé, tak stejně nic nebránilo Němcům vjet na území Slovenska až po řeku Vách a vykrást armádní sklady, jelikož nebyla síla, která by je mohla zastavit. Po zbytek svojí existence tak bylo území Slovenska na západ od Bratislavy demilitarizovanou zónou. Ačkoliv nejvyšší moc držel v rukou prezident Tiso, který spadal pod umírněnější křídlo katolických konzervativců, značnou moc měl také premiér Vojtěch Tuka, který měl ideologicky blíže k racionálnímu socialismu, což se projevilo i na vnitřní a vnější politice. Historikové se domnívají, že Tuka byl ve skutečnosti hlavním iniciátorem vyhlazení židů, zatímco Tiso byl v této otázce více neutrální. Ačkoliv oficiálně bylo Slovensko republikou, žádné volby se za jeho existenci nikdy nekonaly. Slovenská armáda se již od svého počátku potýkala s komplikací nedostatku vyšších hodností. Hodnost generála měl v té době jediný Slovák, Rudolf Weist, jeden z budoucích vůdců národního povstání. Všichni čeští vojáci i důstojníci byli zbaveni jejich hodností a posláni domů. Do veliteckých pozic byli povýšeni slovenští důstojníci, kterých bylo také málo, a za ministra obrany byl jmenován Ferdinand Čatloš. Nicméně Slovensko mělo pořád štěstí, jelikož podědilo vybavení osmi československých divizí, včetně dělostřelectva, letectva a 68 lehkých tanků vzor 35, což představovalo čtvrtinu všech československých tanků. Problém byl avšak v nízkém počtu slovenských vojáků, a tak když Maďarsko na konci března roku 1939 začalo zabírat území východního Slovenska, existovala pouze minimální síla, která by jim v tom mohla zabránit. A tak Slovensko přišlo o další kus území, na které Maďaři ani téměř nežili. Z mobilizování všech záložníků se tak Slovensku podařilo doplnit stavy armády. K 1. červenci tak měla slovenská armáda 28 406 personálů. Budování slovenské armády avšak bylo závislé na schválení z Berlína. Ten měl totiž zájem na tom, aby Slovensko mělo pouze 25 000 vojáků a nemohlo se tak nikdy pokusit zbouřit. 
Změna v prospěch Slovenska přišla až v srpnu 1939, podepsáním dohody o budování slovenské brané moci, díky které bylo Slovensku umožněno mít ve válečném stavu až 150 tisíc personálu. Pro srovnání, protektorátní armáda mohla za celou dobu své existence dosáhnout velikosti pouze 7 tisíc personálu. 26. srpna 1939 bylo Slovensko vyhlášeno za operační území německé armády. Slovenská armáda spadla pod velení německého generálplukovníka Wilhelma Lista. Zároveň probíhala utajená mobilizace převlečená za mimořádné cvičení. Již od 1. září začala divize Jánošík postupovat směrem na Nový Tark. Vzhledem k rychlému postupu Německa se už 14. září začaly vojska stahovat z polského území a záložníci demobilizovat. Slovensko do té doby stihlo vybavit 148 113 mužů, tedy téměř dosáhli povoleného maxima. Ztráty byly pro Slovensko malé. 24 mrtvých, 46 zraněných a 11 nezvěstných. Do zajetí padlo přibližně 1350 polských vojáků. Je sice pravda, že slovenská armáda měla podporu německého letectva a tankových sil, ale pořád mi přijde vtipné se zamyslet nad tím, že slovenská armáda, která existovala sotva půl roku, převálcovala jejich polské protějšky. Slovensko získalo také nové území, které si Polsko přivlastnilo v letech 1920, 1924 a 1938. Jednalo se o Horní Oravu a Horní Spiš. Řížský kancelář dokonce nabízel i Zakopané a Nový Tark, ale ty jsou mu na tento návrh odvětil ve smyslu Kde nežijou Slováci, toho nám netreba, ale čo je naše, toho se nevzdáme. A teď epický edit. Ačkoliv o tom moc lidí neví, tak během kolapsu Československa existovala i snaha skupiny moravských iredentistů vytvořit buď vlastní stát, anebo se připojit ke Slovensku. 15. března 1939 byl poslán dopis adresovaný přímo řížskému kancléři, aby bylo moravské Slovánsko převedeno pod zprávu Slovenské republiky. Tento dopis se nedočkal odpovědi. Vojtěch Tuka v říjnu 1940 přidal v Berlíně německému ministru zahraničních věcí Ribbentropovi Memorandum pro řížského kancléře s požadavkem úpravy hranic mezi protektorátem Čechy a Morava a Slovenskou republikou. Ke Slovenské republice měla podle Tuky být připojena oblast zahrnující i části Valašska a Hané. Německo na žádost znovu neodpovědělo. Slovensko ji proto v roce 1941 opakovalo, tentokrát však s ještě většími územními nároky. Německo se rozhodlo tento návrh již navždy zavrhnout, jelikož mělo vlastní plány s germanizací Moravy a moravští redentisté svůj úkol při rozbití Československa již splnili. Na jednu stranu se Slovensko díky levné měně, kterou v Německu nabízelo, dosti zadlužilo, ale na druhou díky Německu během války vzniklo kolem 200 průmyslových podniků, převážně zbrojírenských. Bylo vystavěno téměř 100 km železnic, 287 dopravních komunikací, došlo k výraznému rozšíření telegrafní a telefonní sítě a na váhu byla zahájena výstavba vodních elektráren. Válečné oživení slovenské ekonomiky zcela eliminovalo předváleční problém s nezaměstnaností. Počet dělníků v průmyslu se v letech 1939 až 1945 zdvojnásobil. V říši se celkově během války vystřídalo na 200 tisíc Slováků. Slovensko jakožto loutka i spojenec Německa se přidalo k útoku na sovětský svaz. Vůči roli v postupu skrze sovětská území měla rychlá brigáda, později reformovaná na rychlou divizi. Z počátku o síle 1824 mužů 47 tanků a 123 děl postupovala sovětským územím. V bitvě o Lipovec se utkala se 44. horskou střeleckou divizí o síle 15 tisíc mužů. Zatímco rychlá divize v té době dosahovala pouze 5 tisíc mužů. Bitva skončila těsným slovenským vítězstvím, a to díky záchraně dělostřelectvem, jelikož slovenským tankům došlo palivo. Slovenská morálka byla během sovětského tažení poměrně malá, jelikož Slováci chápali, že se jedná o válku proti Slovanům. Ale když byli přivítáni ukrajinským obyvatelstvem jako osoboditelé a uviděli jejich zubožený stav, tak se slovenská morálka přeci jen zvedla. Rychlá divize pokračovala dále na východ až do Kavkazu a byla první jednotkou osy, která si vybudovala předmostí na východním břehu Donu. Nakonec se však situace otočila a čím dál více Slováků začalo přebíhat na sovětskou stranu. A rychlá divize byla postupně stahována na Slovensko. Za celou dobu války se na východní frontě vystřídalo kolem 50 tisíc Slováků. Čím více se fronta přibližovala ke Slovensku, tím více rostla i nespokojenost Slováků s vládou. Toto jsou poslední záběry slovenské armády před národním povstáním. 
Minister obrany generál Čatloš začal vypracovávat plán přeběhnutí Slovenska na stranu spojenců. Tomu mělo sloužit opevnění východního Slovenska a následné bránění slovenskou armádou, která by v takovém případě mohla vpustit Sověty přes svoje území a rychle tak osvobodit zbytek Slovenska a zachovat tak slovenskou tvář a po případě i nezávislost. Problém nastal v předčasném vyhlášení povstání, které nebylo koordinováno se slovenskou armádou. A tak byla slovenská armáda odzbrojena a celý plán selhal. Zbytek vojáků, který nebyl ozbrojen, utekl do středního Slovenska, které bylo ovládáno postalci, když se podepsal vstup německých vojsk na pomoc proti počistům, postalci mohli mít dohromady kolem 60 tisíc příslušníků a úspěšně se bránili celý měsíc proti německé přesile. Avšak nakonec bylo povstání potlačeno. Toto byla doba, kdy Tiso klesl na svoje dno a vraždění vlastních lidí přejmenoval na osvobození od židobolševismu a osobně vyznamenal německé vojáky. Slovensko bylo na konci roku 1944 postupně osvobozováno sovětskou armádou. Proti ním v té době bojovali jen sfanatizované hlinkové gardy a malá část lojální armády. Josef Tiso utekl pod ochranu do rakouského Kremsminsteru, později se přesunul do bavorského Altétingu. Tady byl neopatrností svého tajemníka Karola Murína 8. června 1945 odhalen americkým agentem slovenského původu Johnem Spieglerem. Následně byl vydán československým orgánům a Národním soudem byl odsouzen k trestu smrti pověšením 18. dubna 1947. Tak skončila éra slovenského štátu. Jestli byste mě chtěli podpořit v popisku najdete Patreon, nebo můžete na YouTube poslat super díky, po případě se mnou můžete podiskutovat na Discordu.